everyone, my name is Alison. I'm an independent standing up demonstrator and today I have another project for you. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alison, je suis une démonstratrice indépendante pour stamping up et aujourd'hui j'ai un nouveau projet pour vous. So, if you are anything like me, I always have problems remembering people's birthdays. So I've decided to come up with a calendar which can sit on my desk so that it will remind me when everybody's birthday is. Donc, si vous êtes comme moi, j'ai un problème que j'ai toujours oublié les anniversaires de ma famille, mes amis. Donc aujourd'hui, j'avais um, fait ce uh, uh, calendrier d'anniversaire que je peux mettre sur mon bureau. Et comme ça, je peux voir quand il y a un anniversaire qui arrive. So, this is the um, project, and as you can see, there's uh, the month on these cards, and then you just pull it out, and I've written everybody's birth date on the card. Donc, il y a des six petites cartes avec uh, chaque mois, et après, uh, j'avais marqué ici, après, écrit le nom de la personne pour l'anniversaire. So, and as I say, that sits on my desk, and then I can see when there is a birthday coming up. So, if you're ready, I will show you how to put this together. Donc, si vous êtes prêt, on y va. So, you will need a piece of cardstock which measures. 11 and a quarter by 3 and 3 quarters, which is 28.5 by 9 centimeters. On to base one the papier cartonné, 28,5 par 9 centimetres. So, on the long side, to the côté long, I'm going to score at 3 and a half. Four and a half, six and three quarters, and seven and three quarters, which is nine, eleven point five, seventeen, and nineteen point five. Donc tu fais le ligne de marquage à neuf, onze, virgule cinq, dix-sept et dix-neuf virgule cinq centimètres. And as usual, don't worry about um, the measurements. If you open the description box below, there is a link um, which will take you directly to this project on my blog. Donc, comme d'habitude, t'inquiète pas si tu manques de mesures. Si tu ouvres le, le description ci-dessus, il y a un lien qui va directement uh, à ce projet sur mon blog. So, short side, you're going to score at um, quarter of an inch and three and a half inches, which is 0.5 and 8.5 centimeters. Donc, sur le côté court, tu fais le trace. Ligne de marquage à 0,5 et 8,5 cm. So, fold and burnish all our score lines. Donc, to plie et appuie. What you do is the you fold 
um, one way like so and then fold in the opposite direction. Donc tu plies uh, à la deuxième ligne de marquage, tu plies et après, après plie dans la direction opposée. Now what you need to do is cut away. This one coupe. So we keep the long skinny rectangle here and we cut away one, two, three. Donc nous garde le, le grand rectangle ici et ici et nous coupe le trois petits au milieu. Line. So do the same both sides. I'm going to be the même shows lot of coating. So, you should have, with a little, um, so you have some skinny tabs here, and here, and here. Donc, en fait, il reste les onglets euh, très minces, ici, 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 et ici. Okay. So, I'm going to use tear and tape. Donc, je vais utiliser le adhesif. And you put tape like so, and then you need to put some tape on the rectangle in the middle here. Donc tu peux mettre le adhesif dans le rectangle ici et ici. If you want, you can always use um, liquid glue. Si tu préfères, tu peux utiliser le col liquide. So, let's take off the paper and to retire the papier. And you fold over and to plie. Like so. And you take off the paper and to retire the papier ici. the sides together and to make the coat ensemble okay. 
Et voilà. Voilà, donc ça c'est le, le boîte. So I'm going to do some stamping. So I'm using the Party Puffins stamp set. Donc je vais utiliser le, le jus de tampon Party Puffin. I'm going to do this really um, simply. En fait, je le fais la même chose comme ici, juste en noir en blanc. So I'm just going to do exactly the same, just stamp this in black and white like the, the other. I'm going to use the um, stamp set jour, or oh, in English, days to remember, in French, jour inoubliable. Donc uh, maintenant je vais utiliser le, le jus de tampon jour inoubliable. Et je vais mettre euh, un jour de fête. The piece of cardstock, I think I forgot to tell you, um, that I used for the front, this measures um, three and a quarter, three and a quarter by three inches, which is eight by 7.5 centimeters. Donc j'ai oublié de dire le uh, papier cartonné ici, uh, c'est huit par 7,5 centimetres. Okay. The last thing is the cards. I'm making up for the cut. So you need um, some cardstock, which measures five and a half inches by three inches, which is fourteen by seven point five centimeters. Donc, tu peux faire les cut quatorze par sept virgule cinq centimetres. And you're going to need six, like this. Donc tu vas besoin de 6 comme ça. And then what I'm going to do is I'm going to use the very best trio punch. Donc je vais utiliser le, le perfectus trio inégal. I'm just going to... Up to the top. So there we go. So... First thing I am going to do is I'm going to take November like so and then I'll find December. So to to côté. Okay. 
and then you need to be November's only got 30 days, I'm just gonna clean off the 31st. Donc parce qu'il y a jusqu'à 30 jours de novembre, je nettoie le numéro 31. And again for the December. all our cards and as I say you can mark the date and then just write the names of the person whose birthday it is. Donc voilà, voici le, toutes les cartes et comme j'avais déjà dit tu peux marquer chaque jour et un anniversaire et après tu écris le nom. So, and they just pop in there. And it can sit on your desk. Voilà. Donc voilà, tu juste mets le, le petit cart dans la boîte. Et sur le bureau, comme ça, tu n'oublies pas. So, hope you enjoyed this little um, video. Um, if you haven't already subscribed, I'd love to have you aboard. I've just hit my 500 subscribers. Donc, um, really, so I'm really happy about that. Thanks everyone for your support. Donc voilà, j'espère que vous aimez cette petite vidéo. Uh, si vous n'êtes pas encore abonné, abonné à mon chaîne, je, je suis être content que tu pousses le petit bouton. J'avais juste passé le um, 500 abonnés pour mon chaîne. Donc Je suis très content. Et bon, bah voilà. Merci encore pour tout votre soutien. Et jusqu'à la prochaine fois. À très bientôt. So, until next time, thanks a lot for watching. And I'll see you again very soon. Bye.